அறுபது வயது மாநிலம் ஒரு அழகான விஷயம் ஒரு தேடல் பற்றியான ஒரு படம் இது தேடல் என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு அல்சைமர் படம் கூட ரொம்ப சீரியஸ் படம்னு நினைப்பீங்கல்ல அவரோட ரெண்டு வசனங்கள் சொல்கிற இந்த படத்தோட ரெண்டு முகங்களையும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஒரு இடத்துல அவர் இந்த படத்தில் சொல்கிறாரு நீங்கள்லாம் வந்து காணாம போன ஒரு ஒருத்தரை தேடுறீங்க ஆனால் நான் தொலைச்ச ஒருத்தரை தேடுறேன்னு இதே விஷயம் இன்னொரு பலமான ஒரு வசனத்தை எழுதுறாரு இந்த படத்தில் என்னோடய கதாபாத்திரத்தை பார்த்து ஒருத்தன் குமர்வேல் ஒரு கமெண்ட் அடிப்பார் இவர் யாருக்கிட்டையாவது கடன் வாங்கி மறந்துருந்தா அவங்க வந்து தேடி வந்துடுவாங்க ஒருவேளை இவருக்கு கொடுத்து மறந்துருந்தா யாரும் தேடி வரமாட்டாங்க இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இது வந்து இது ராதாமோகன் விஜி இவங்களுடைய காம்பினேஷனில் ஒரு மொழி இருக்கட்டும் ஒரு அபியும் நானும் இருக்கட்டும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ஒரு ஹியூமராகவும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விட்டோடவும் பார்க்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் உங்களை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு கதையாகவும் பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப ஆரோக்கியமான பார்வை உள்ள ரைட்டரும் டைரக்டரும் இந்த படத்துக்கு அமைஞ்சிருக்காங்க இளையராஜா சார் அது ஒரு வேற ஒரு அனுபவம் நான் இந்த படம் இது ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது எனக்கு டப்பிங் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை நான் வந்து படம் ரெடி ஆகிடுச்சு அவர் வந்து கேட்டுட்ருக்காரு கஃபார் சருக்கு ஃபோன் பண்ணி எப்போ நான் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணணும்னு நான் வந்து இந்த கிட்டத்தட்ட ஆறு படம் லைனில் நிற்கிது டப்பிங்குக்கு அதுக்காக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு நான் அவருக்கு சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் நான் டப்பிங் பண்ணிட்டேன் சார் அந்த மலையாளம் மோகன்லால் படம் இருக்குது கன்னடத்தில் ரெண்டு படம் இருக்குது தெலுங்கு படம் இருக்குது மணிரத்னம் படம் இருக்குது கண்டினியூஸாக ஆறு ஏழு படங்கள் நாலு மொழியில் டப்பிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த லைனில் ஒரு மூணாவது படமாக இதை வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் இதுக்கு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு இன்வால்மெண்ட் தேவைப்படுது எனக்கு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நீ டப்பிங் ஒன்று பண்ண வேண்டாம் ஒரு ட்ராக் போட்டு அனுப்பு உன் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்கும் வந்தார் நான் அவருக்கு சொன்னேன் அதுதான் சார் பிரச்சனை யாருக்கும் கேட்காதது உங்களுக்கு கேட்குது அப்படின்னு அண்ட் என்னுடைய வாய்ஸ் எல்லாமே அவர் இந்த ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணார் ராதாமோகன் தான் எனக்கு டப் பண்ணார் அந்த டப்பிங் பண்ண முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் எப்போ டப் பண்ணுறேன்னு அவருக்கு பின்னாடியே இருந்தார் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு படத்துக்கு நான் சொன்னேன் சார் என்ன சார் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு இல்லைடா படத்தில் அப்படி இருக்குது என்னையே தூண்டுது அப்படின்னு திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறார் எனக்கு ஆமாம் அந்த சீனு ஆறாவது ரீலில் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இந்த பிரபஞ்ச அழகியங்கிறது அது எப்படி சொல்வீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு எதுக்குன்னு இல்லை அது கொஞ்சம் வாய்ஸ் கம்மி பண்ணி ஹஸ்கியாக பேசுகிறோம் அதாவது ஒரு படம் ஒரு படைப்பு ஒரு இயக்குனரோட சிந்தனை ஒரு ஒரு மியூசிக் டிரெக்டர் அப்படி பெரிய இசை ஞானி அவர் அவரை எவ்வளோ பாதிக்குது அதை பற்றி எவ்வளோ அக்கறையாக இருக்கார் ஒரு ஆறாவது ரீலில் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல திருவண்ணாமலையிலேருந்து நான் எங்கேயோ இருந்தால் ஃபோன் பண்ணி அந்த இடத்துல நீ வந்து அந்த கொஞ்சம் சுரத்தை அப்படி இப்படி பண்ணிடாத இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்பேற்பட்ட படங்களில் நம்ம தயாரிக்கிறதோ நடிக்கிறதோ சம்பந்தப்படுறதோ இதன் மூலமாக நம்ம ஒரு அடையாளத்தை கண்டுகொள்கிறதோ எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது எவ்வளோ அர்த்தமுள்ளதாக இருக்குங்கிறது அண்ட் அதுக்கு வந்து ராஜா சருக்கு நான் வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் பிகாஸ் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு அனுபவம் அவரோட ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம எடுத்த படத்தை அவருடைய இசையில் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் அவருடைய எப்படின்னா ஒரு படத்தை மக்கள் எப்படி பார்க்கணும்னு கையை பிடிச்ச குழந்தைய கொண்டு போகிற மாதிரி கொண்டு போகிறாரு அண்ட் அப்பேற்பட்ட ஒரு இன்வால்மெண்ட் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் அவர் ஆனாலும் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் நம்மளுடைய படைப்புன்னும் போது அவருக்கு இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அண்ட் அது எல்லாருக்கிட்டேயும் வராது அதனால தான் அவர் அங்கே இருக்கார் அவருக்கு போய் நன்றி கட்சி கடன்படுத்தியிருக்கேன் அண்ட் த லிரிக்ஸஸ் நம்ம பா விஜய் இருக்கட்டும் பழனி பாரதி இருக்கட்டும் விவேக் இருக்கட்டும் அந்த லிரிக்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதைக்கு சார்ந்த மாதிரியே இருக்கும் எல்லாம் தேடலை பற்றியான ஒரு கவிதைகளாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க விக்ரம் டானு சார் தான் சஜஸ்ட் பண்ணார் விக்ரம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அண்ட் ராதாமோகனும் சொன்னார் எனக்கு இந்த படம் உள்ள வெளியே தெரியும் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி விக்ரமோட ஒரு படம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ரொம்ப கமர்ஷியலான ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிமாக பார்த்துருக்கேன் நான் எப்படி பண்ணுவாருன்னு எனக்கு தெரியல பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லும்போது தன் ஐ மெட் ஹிம் எனக்கு பல எமோஷ்னல் ரீசன்ஸ் இருக்குது விக்ரமை பார்க்கும்போது என்னோட என்னோட முதல் படம் டிவைட் பண்ணும்போது பிரபு சார் தான் எனக்கு முதல் ஹீரோ அப்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப வாஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினர் ரெண்டாயிரரூபா சம்பளம் எனக்கு ஒரு படத்தில் மாதத்துக்கு பாலச்சந்திர கம்பெனியில் டிவேட் பண்ணும்போது ரொம்ப அன்பாக பார்த்துக்கிட்டார் அப்போ எனக்கு அவர் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு அனுப்புது இருக்கட்டும் என்கிட்ட ஷூ மட்டும் இருக்குன்னு ஒரு செருப்பு அனுப்புறது இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பும்
அண்ட் அதோடைய புரிதலை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது நான் வேறு யாரும் ஒரு புள்ளியோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து த வே ஹியஸ் பர்ஃபார்ம் நான் டப்பிங் பண்ணும்போது இருக்கட்டும் நடிக்கும் போது இருக்கட்டும் அந்த அந்த ஏஜுக்கு மீறின ஒரு மெச்சூரிட்டியோட அண்ட் ஒரு வெரி வெரி சர்டிலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இன்டென்ஸான பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி இருக்கிற ஒரு விதம் சிந்துஜா தமிழ் பொண்ணு நான் ராதாமோகன் தான் எனக்கு வந்து இந்துஜா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் பார்த்தேன் அந்த வே அதாவது தமிழ் அதாவது நான் வேறு மொழியிலேருந்து வந்தாலும் ஒரு மொழியை மதிக்கிற ஒரு மொழியை தெரிஞ்சு நடிக்கிறது வேறு அதாவது யூ ஷுட் நோ அ லாங்குவேஜ் பிகாஸ் அதுக்குன்னு ஒரு மியூசிக் இருக்குது ஒரு தமிழ் பொண்ணு ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க அந்த வேஷி ஹஸ் டேக்கன் இன் டு வெயிட் அண்ட் அது அதுவும் ரொம்ப ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ரோல் என்ன ஃபர் டாக்டர் ஃபர் கேர் டேக்கர் அண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரீல் இருக்கும் அதில் எனக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு என்ன ஒரு அல்சைமர் எல்லாம் மறந்து போன ஒரு பேஷன்ஸ் ஒரு அன்போட ஒரு தாயா பேசுகிற மற்ற ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வெரி டிஃபிகல்ட் சீன் டு ஒர்க் இட் அண்ட் ஐ என்ஜாய்டு பிகாஸ் எவ்வளோ பெரிய இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு சீனை வந்து இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் அவ்வளோ அழகாக பண்ணலன்னா அந்த ஒரு இன்டென்சிட்டியோட பண்ணலன்னா புரிதலோட பண்ணலன்னா அது அது ஒர்க் ஆகாதுன்னு பட் அப்போ ஏற்பட்ட எந்த டென்ஷனும் கொடுக்காம இட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் தட் யூ பர்ஃபார்ம் And அண்ட் இது எதுக்கு உங்களை பற்றியும் நான் விக்ரம் பற்றியும் சொல்கிறேன்னா ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் இன்றைய இளைஞர்கள் யங் ஆக்டர்ஸ் யூ பீப்புள் ஹாவ் ஷோல்டர் ஆன் யுர் ஹெட் அண்ட் யுவர் இன்டென்ஸ் அண்ட் ரொம்ப புரிதலோட வேலை பார்க்குறீங்க அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபர் யூ ஆன் திஸ் ஃபில் நான் எப்போவுமே ராதா மோகன் அங்கிற இயக்குனரை விட ராதா மோகன் அங்கிற நண்பனை தான் நான் அதிகமாக பார்க்குறேன் ஏன்னா வாழ்க்கையில் வந்து அவன் உலகத்தை பார்க்குற விஷயங்களை பார்க்குற பார்வையே வேறையா இருக்குது அது அது திடீரென நம்மளும் பார்த்துட்டு இருப்போம் பட் அவன் சொல்லும் போது அதாவது இப்படியும் பார்க்கலாங்கிறது ஹி சீஸ் இட் இன் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹியூமர் ஒரு சாப்லனிஸ்டிக் ஹியூமரில் பார்க்குறாரு அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய கருத்து இருக்கும் அது ரொம்ப சோகமாக சொல்லணும்னு விரும்ப மாட்டார் அது ஒரு விஷயத்த வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிக்கணும் ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ரொம்ப சீரியஸாகவும் எடுத்துக்கணும் பட் லைட்டாகவும் எடுத்துக்கணும் அண்ட் அந்த ஹோல் வே ஆஃப் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் இன்னைக்கு விஜயோ ராதாமோகனோ கதிரோ இவங்கெல்லாம் எனக்கு நண்பர்கள் ஏனென்றால் அவங்க மோர் தென் த ஆர்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர் ரைட்டர்ஸ் ஆர் டைரக்டருங்கிறத விட இந்த மனிதர்கள் இந்த வே தே லுக் அட் லைஃப் அண்ட் அதுதான் சினிமாவில் பதிவாகுது இந்த ஒரு டீம் பதிவான அந்த படம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி ஒரு அபியும் நானும் ஒரு மொழியோ ஒரு பயணமோ பல படங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி அண்ட் தேங்க்யூ தானோ சார் இந்த படத்தை நான் தயாரிக்கணும்னு இருந்தேன் அண்ட் நிறைய வேலைகள் எனக்கு கொஞ்சம் அரசியல் ரீதாகவும் கருத்து ரீதியாகவும் லிட்டில் பிஸி அண்ட் அப்புறம் வந்து இந்த கதையை வந்து ஒரு தடவை நான் தானு சருக்கு சொல்லியிருந்தேன் நான் எடுக்கிறேனே இந்த படத்தை என்னது அண்ட் நானும் ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்தேன் ஒரு பிரகாஷ்ராஜ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நானும் தயாரிப்பாளர் ஒரு இருபது படங்கள் எடுத்திருக்கேன் பட் அது வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப தயாரிங்காக இருக்குது அது ஒன்று மட்டும் என் கையில் இன்னும் கிடைக்கல நான் நல்ல படங்களை யோசிப்பேன் சிந்திப்பேன் அதுக்கு படத்துக்கு பக்கத்தில் நினைப்பேன் பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து அந்த படத்தை வந்து ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு 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 தகுதிகள் தேவைப்படுது இட் வாஸ் ஜஸ்ட் நாட் அ பேஷன் அந்த விதத்தில் எனக்கு ஒரு பெரிய பலமாக இருந்தது அண்ட் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு நல்ல படத்தை என்னையும் தாண்டி என்னையை விட அதிகமாக மக்கள்கிட்ட சேர்க்கக்கூடிய நம் மக்கள் கூட ஒரு இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பேனர்லேருந்து வந்தால் உடனே படம் பார்க்கணுங்கிற அளவுக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பேனர் வச்சுருக்காரு அப்படி ஒரு பேரை வச்சுருக்காரு அண்ட் அதுக்கு மேலே இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்து உள்ள படங்களை பற்றி அவருக்கு இருக்கிற அன்பும் பாசம் அந்த கதையை லைன் சொன்னுடனே இந்த படத்தோட நான் சம்பந்தப்படணும் நான் எங்கேயோ ஒருத்தர் ராதா மோகனோட ரசிகனாக இருக்கேன் அண்ட் இளையராஜா சார் வேறு இருக்காங்க நான் இந்த படத்தை பண்ணுறேன்னும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இன்றைக்கி வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து நிற்க வச்சிருக்காரு அண்ட் டெஃபினட்டாக இந்த படத்தை மக்களை சேர்க்கறதுக்குள்ள பெரிய பங்கு தானு சார் கொடுப்பார் அண்ட் தானு சார் அங்கிறோம் ஒரு பெரிய பலம் இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு படைப்புக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி தானு சார் சொல்ல சமுதிரக்கணி சமுதிரக்கணி எனக்கு வந்து முதல்ல ரொம்ப குருநாதர் கே பாலச்சந்தரோட போய் எடுக்கும்போது எனக்கு அஸ்டன் டிரெக்டராக ஒரு கோ டிரெக்டராக எனக்கு தெரியும் அந்த படம் பண்ணுவோம் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு கமுதிரக்கணி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஆல்ரெடி வளர்ந்துருக்காரு பெரிய நடிகனாக இருக்கார் இது ஒரு சின்ன படம் அண்ட் ஒரு இன்